தைரியமாக வந்து வீட்டிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கும் பெண்களோட உரிமையை வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லை கணவர் இறந்தக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கருத்துக்கு வந்து போராடியவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவரின் செயல்களையும் திட்டங்களையும் நம்முடன் பல கருத்துக்களை நினைவலைகளாக பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கம் ஈவேரா ஆகிய நான் என்கின்ற இந்த தொடர் உரையில் தலைவர் பெரியார் அவர்களுடைய பேச்சு சிந்தனை செயல் இயக்கம் வரலாறு இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை பல்வேறு கோணத்திலிருந்து பார்த்து வருகின்றோம் பொதுவாக தன்னுடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாளுக்கும் ஐயா அவர்கள் அவருடைய பிறந்த நாள் மலரிலே செய்தி வெளியிடுவார்கள் அல்லது அது கட்டுரை தலையங்க கட்டுரையாக அது இருக்கும் அவ்வாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தனது தொண்ணூறாம் வயதில் பெரியார் அவர்கள் விடுதலை ஞாயிறு மலருக்க விடுதலை பிறந்த நாள் மலருக்காக எழுதிய அந்த செய்தியிலே தன்னுடைய உடல்நிலை குறித்து மிகுந்த வேதனையை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்கள் அதை படிக்கும்போது நமக்கே கூட இவ்வளவு துன்பத்தில் இவ்வளவு வேதனையில் ஒருவரால் பொது வாழ்க்கையை பற்றி நினைக்க முடியுமா என்று சிந்திக்க தோன்றும் அந்த கட்டுரையை இப்போது பார்ப்போம் எனக்கு வயது தொண்ணூறு உடல்நிலை மிகவும் மோசம் கைகால் நடுக்கம் அதிகம் சிறுநீர் கழிக்கும் போது சப்தம் போட்டு கொண்டு தான் கழிக்கிறேன் அதாவது அவ்வளவு வலி தூக்கம் சரியாய் வருவதில்லை நினைத்தபோது உடலில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் வலி ஏற்பட்டு சில ஏப்பமோ காற்று பிரிவோ ஏற்பட்ட பிறகு நோய் விலகுகிறது உண்ட உணவு சரியானபடி ஜீரணமாவதில்லை முன்போல் உணவும் சரியாய் உட்கொள்ள முடியவில்லை எந்த காரியம் பற்றியும் மனதிற்கு உற்சாகம் ஏற்படுவதில்லை களைப்பு அடிக்கடி ஏற்படுகிறது நெஞ்சில் வலி திடீரென ஏற்படுவதும் ஏப்பம் வந்த பிறகு குறைவதுமாக இருக்கிறது எதை பற்றியும் சளிப்பும் வெறுப்பும் ஏற்பட்டு விடுகிறது சுருக்கமாக சொல்வதானால் வாழ்வே வெறுப்பாக இருக்கிறது என்றாலும் தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டேன் நினைத்தபடி நினைத்த ஊருக்கெல்லாம் என்னை அழைக்காதீர்கள் அந்தபடி என்னை மக்கள் அழைக்காமல் இருப்பதற்காகவே எனது வழிச்செலவு தொகையை ரூபாய் நூறிலிருந்து நூற்றி ஐம்பதாக ஏற்படுத்திவிட்டேன் நூறு ரூபாய் எனக்கு வண்டி செலவு ரிப்பேர் செலவு வைத்திய செலவு முதலியவைகளுக்கு அநேகமாக சரியாய் போய்விடும் சில சமயங்களில் போதாமல் போகும் ஒரு தடவையில் இரண்டு மூன்று பயணம் ஏற்பட்டால் ஓரளவு மீதியாகி பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படும் எனக்கு இனி பிரச்சாரத்தில் ஆசை இல்லை ஒரு வார பத்திரிகை துவக்கி அதற்கு ஆசிரியனாக இருந்து எழுதி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதில் தான் ஆசை அதிகமாக இருக்கிறது வெளியாக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் நாம் யோசிக்கிறோம் இவ்வளவு வழியையும் பட்டியல் போட்டுவிட்டு அதன் பிறகும் கூட நான் உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் வெறுப்பாய் இருக்கிறேன் இவ்வளவும் எழுதிய பிறகும் கூட நான் ஒரு வார பத்திரிகை நடத்த வேண்டும் இந்த மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய செய்திகள் அதிகம் இருக்கிறது என்று சிந்திக்கின்ற ஒரு மனமும் சிந்தனையும் ஐயா அவர்களிடம் இருந்தது என்பதுதான் இங்கு மிக முக்கியமானது இனி என் ஆயுள் எவ்வளவு இருக்க முடியும் என்பதில் எனக்கு கவலை இல்லை இருந்தவரை தொண்டு செய்யலாம் என்று தான் திட்டம் போடுகிறேன் ஆனால் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நடப்பதும் ஏற்படுவதும் இயற்கையே ஆகும் அதுபோல் என் முடிவும் இருக்கலாம் பொதுவாக என் மனம் குழப்பமாக இருக்கிறது துறவி ஆகிவிடுவேனோ என்னவோ இவ்வாறு அந்த பிறந்த நாள் மலரிலே தலைவர் பெரியார் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் இதை அமெரிக்காவிலே சிகிச்சைக்காக சென்றிருந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் படிக்கிறார் அவர் அங்கு மருத்துவமனையிலே இருந்து கொண்டு இந்த மலரை படித்தவுடன் அவர் அந்த மலர் அந்த வாச வாக்கியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் உடனடியாக ஐயா அவர்களுக்கு அவர் மிக மோசமான உடல்நிலையிலே அங்கு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் இருந்தாலும் தலைவர் பெரியார் அவர்களுக்கு உடனே அவர் ஒரு பதிலை விடுக்கிறார் அண்ணா அவர்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அவருடைய மலரில் மடலிலே அந்த இறுதி பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் சென்னை மருத்துவமனையிலும் விமானத்தளத்திலும் தாங்கள் கவலையுடனும் ஏ கலக்கத்துடனும் இருந்த தோற்றம் இப்போது என் முன் தோன்றியபடியே இருக்கிறது ஆகவேதான் கவலைப்பட வேண்டிய நிலை முற்றிலும் நீங்கிவிட்டது என்பதை விளக்கமாக தெரிவித்திருக்கிறேன் அதாவது அவருடைய உடல்நிலை பற்றி 
தங்கள் அன்புக்கு என் நன்றி தங்கள் பிறந்தநாள் மலர் கட்டுரை ஒன்றில் மனச்சோர்வுடன் துறவியாகி விடுவேனோ என்னவோ என்று எழுதியிருந்ததை கண்டு மிகவும் கவலை கொண்டேன் தங்கள் பணி மகத்தான விழிப்புணர்ச்சியை சமூகத்தில் கொடுத்திருக்கிறது புதியதோர் பாதை மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது நான் அறிந்த வரையில் இத்தனை மகத்தான வெற்றி வேறு எந்த சமூக சீர்திருத்தவாதிக்கும் கிடைத்ததில்லை அதுவும் நமது நாட்டில் ஆகவே சலிப்போ கவலையோ துளியும் கொள்ளாமல் தாங்கள் கொள்ள தேவையில்லை மணிக்கணும் ஆகவே சலிப்போ கவலையோ துளியும் தாங்கள் கொள்ள தேவையில்லை என் வணக்கத்தினை திருமதி மணியம்மையார் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும் இவ்வாறு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தலைவர் பெரியாருக்கு உடனடியாக ஒரு மடலை அனுப்பி பெரியாருக்கு அந்த சோர்வு வரக்கூடாது என்று காத்தார் என்பதை நாம் அறிய வருகின்றோம் தந்தையும் தனையனும் என்று பெரியாரையும் அண்ணாவையும் பற்றி சொன்னது எவ்வளவு உண்மை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்